adictos y adictas de la Migurumi. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo nivel. En este vídeo os voy a enseñar cómo tejer la bota de Amy. Os la enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Y así es como os tiene que quedar una vez terminada. Los materiales que vamos a necesitar son lana fina de color rojo, lana fina de color blanco, ganchillo de 2 milímetros y medio. Una aguja lanera, marcador, y tijeras. Ahora que lo tenemos todo preparado, ¡manos al ganchillo! Tomamos la suela que ya tenemos tejida y preparada. Y vamos a empezar a tejer por los puntos de la parte del talón. Buscamos el punto central, que sería este de aquí. Y colocamos un marcador para saber que este será el primero. Tomamos la hebra de color rojo y a partir de aquí tejemos de la siguiente manera. Pasamos el ganchillo por la cadena exterior de los puntos, que sería esta de aquí. Y a partir de aquí Tejemos puntos rasos y vamos a tejer 27 puntos rasos. Tres, cuatro, fijaros que estoy tomando solo la cadena exterior, cinco, seis, seguimos tejiendo de esta manera hasta obtener 27 puntos. Ya tenemos 6 puntos rasos. Veinticinco. Veintiséis. Y en el punto número 27 hacemos cambio de color. Tomamos la hebra de color blanco. Y tejemos un punto raso. Y 
Y hasta aquí hemos tejido 27 puntos rasos en color rojo. Y ahora vamos a tejer en color blanco 5 puntos rasos, siempre de la misma manera, tomando solo la cadena exterior de los puntos. Uno, dos, tres, cuatro puntos rasos y en el punto número cinco hacemos cambio de color. Pasamos el ganchillo por la cadena exterior siguiente y tejemos un punto raso. Y así tenemos cinco puntos rasos en color blanco. Seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta. 25 puntos rasos en color rojo. Uno. Dos. 23 24 y 25 puntos rasos. Hemos llegado al final de la vuelta. Y en esta vuelta hemos tejido 57 puntos rasos. Cortamos la hebra. Quitamos el marcador. Y cerramos de forma que no se note la unión. Pasamos la aguja por el segundo punto de delante hacia atrás. Volvemos a pasar la aguja por dentro del último punto que hemos tejido, de delante hacia atrás. Ajustamos un poco para formar el punto. Y escondemos la hebra por dentro de la suela. Esconderemos también esta pequeña hebra que nos sobra. Y así es como os tiene que quedar. Con esto hemos preparado la base para seguir tejiendo la bota. Hemos tejido... 52 puntos rasos en color rojo y en el centro hemos tejido 5 puntos rasos en color blanco. Una vez lo tenemos preparado, contamos 9 puntos centrales. 1. Colocamos el marcador en el que sería el primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y este sería el último punto. 
A partir de ahora vamos a tejer con la técnica de tejido anverso, es decir, tejeremos formando filas y siempre tejiendo en la parte del anverso. Tomamos la hebra de color rojo y pasamos el ganchillo por el punto marcado. Quitamos el marcador para que no moleste. Tomamos hebra y levantamos una cadena. Y a partir de aquí empezamos la fila número 1. Ahí mismo tejemos un punto bajo. En el siguiente punto tejemos un aumento. Y en el segundo punto del aumento hacemos cambio de color. Cerramos el punto con la hebra de color blanco. Seguimos tejiendo cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y en el punto número 5 hacemos cambio de color. Cerramos con la hebra de color rojo. En el siguiente punto tejemos un aumento. El último punto lo formamos de la siguiente manera. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela, es decir, por el siguiente punto que toca tejer de la suela. Tejemos un punto bajo. Y este lo dejamos sin cerrar. Hemos terminado la fila número 1 con un total de 11 puntos. Empezamos la fila número 2. Con cuidado de no sacar el punto, tomamos la hebra de color rojo. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior, es decir, por el siguiente punto que toca tejer de la suela. Tomamos hebra, con cuidado de no sacar el punto, y la que sobra la colocamos pegada al reverso. Levantamos una cadena y ahí mismo tejemos un punto bajo. Seguimos tejiendo dos puntos bajos. Uno y dos puntos bajos. En el siguiente punto tejemos un aumento. En el segundo punto del aumento hacemos cambio de color. Cerramos el punto con la hebra de color blanco. Seguimos tejiendo cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y en el punto número cinco Hacemos cambio de color. Cerramos con la hebra de color rojo. 
En el siguiente punto tejemos un aumento. Seguimos tejiendo dos puntos bajos. Y seguimos teniendo el punto sin cerrar. El último punto lo formamos de la siguiente manera. Guardamos la hebra con la que estamos tejiendo. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela. El siguiente punto que toca tejer. Tomamos el punto sin cerrar, lo pasamos por el ganchillo y este por el punto. Cuando tenemos los dos bucles en el ganchillo, tomamos la hebra con la que estamos tejiendo y cerramos el punto bajo. Lo dejamos sin cerrar. Y como el punto queda suelto, lo ajustamos tirando de la hebra que hemos dejado por la parte del reverso. Hemos terminado la fila número 2 con un total de 15 puntos. Empezamos la fila número 3. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela, el siguiente punto que toca tejer. Con cuidado de no sacar el punto, tomamos hebra de color rojo. Colocamos la que sobra pegada al reverso. Levantamos una cadena y ahí mismo tejemos un punto bajo. Seguimos tejiendo cuatro puntos bajos. Uno. Dos, tres y cuatro puntos bajos. En el siguiente punto tejemos un aumento. En el segundo punto del aumento hacemos cambio de color. Cerramos el punto con la hebra de color blanco. Seguimos tejiendo cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el punto número cinco hacemos cambio de color. Cerramos el punto con la hebra de color rojo. En el siguiente punto tejemos un aumento. Seguimos tejiendo cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres y cuatro puntos bajos. Y ahora vamos a formar el último punto. Guardamos la hebra con la que estamos tejiendo. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela. Tomamos el punto sin cerrar, lo pasamos por el punto y cuando tenemos los dos bucles en el ganchillo tomamos la hebra con la que estamos tejiendo y cerramos el punto bajo. 
y este lo dejamos sin cerrar. Ajustamos el punto que ha quedado un poco suelto. Tiramos de la hebra que dejamos por el reverso. Hemos terminado la fila número 3 con un total de 19 puntos. Empezamos la fila número 4. Con cuidado de no sacar el punto. Tomamos hebra. Y la colocamos pegada al reverso. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela. Tomamos hebra, levantamos una cadena y ahí mismo tejemos un punto bajo. Seguimos tejiendo siete puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6 y en el punto número 7 hacemos cambio de color. Seguimos tejiendo 5 puntos bajos. Dos, tres, cuatro y en el punto número 5 hacemos cambio de color. Cerramos con la hebra de color rojo. Seguimos tejiendo siete puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siete puntos bajos. Y ahora vamos a formar el último punto. Guardamos la hebra con la que estamos tejiendo, pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela, tomamos el punto sin cerrar, lo pasamos por el ganchillo y este por el punto. Cuando tenemos los dos bucles en el ganchillo, cerramos el punto con la hebra con la que estamos tejiendo. Y este punto lo dejamos sin cerrar. Ajustamos el punto con la hebra que queda por el reverso. Hemos terminado la fila número 4 con un total de 21 puntos. Empezamos la fila número 5. Con cuidado de no sacar el punto, tomamos hebra, la colocamos pegada al reverso, pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela.
tomamos hebra levantamos una cadena y ahí mismo tejemos un punto bajo seguimos tejiendo 8 puntos bajos uno dos seis siete y en el punto número 8 hacemos cambio de color cerramos el punto con la hebra de color blanco seguimos tejiendo cinco puntos bajos uno dos tres cuatro y en el punto número cinco hacemos cambio de color cerramos con la hebra de color rojo seguimos tejiendo ocho puntos bajos uno dos seis siete y ocho puntos bajos formamos el último punto Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela. Guardamos la hebra con la que estamos tejiendo. Tomamos el punto sin cerrar, lo pasamos por el punto. Y cuando tenemos los dos bucles en el ganchillo, formamos el punto bajo. Y lo dejamos sin cerrar. Ajustamos el punto tirando de la hebra que dejamos por el reverso hemos terminado la fila número 5 con un total de 23 puntos Empezamos la fila número 6. Con cuidado de no sacar el punto, tomamos hebra, la colocamos pegada al reverso. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela. Tomamos hebra, levantamos una cadena y ahí mismo tejemos un punto bajo. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Seguimos tejiendo siete puntos bajos. Uno, dos, cinco, seis. Y en el punto número siete hacemos cambio de color. Cerramos con la hebra de color blanco. Seguimos tejiendo cinco puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 hacemos cambio de color. Seguimos tejiendo 7 puntos bajos. 
1, 2, 5, 6 y 7 puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Y ahora vamos a formar el último punto. Guardamos la hebra con la que estamos tejiendo. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela. Tomamos el punto sin cerrar, lo pasamos por el ganchillo, este lo pasamos por el punto y cuando tenemos los dos bucles en el ganchillo, tomamos la hebra con la que estamos tejiendo y formamos el punto bajo. Lo dejamos sin cerrar y ajustamos tirando de la hebra que queda por el reverso. Hemos terminado la fila número 6 con un total de 23 puntos. De la fila número 7 a la fila número 12 vamos a tejer exactamente igual que hemos tejido en la fila número 6. Tejeremos un total de 6 filas tejiendo siempre de la misma manera. Tomamos la hebra de color rojo, con cuidado de no sacar el punto, la colocamos pegada al reverso. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela. Tomamos hebra. Y empezamos la fila número 7. Levantamos una cadena, ahí mismo tejemos un punto bajo. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Seguimos tejiendo 7 puntos bajos. 1, 2, 5, 6 y en el punto número 7 hacemos cambio de color. Cerramos con la hebra de color blanco. Seguimos tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 hacemos cambio de color. Cerramos el punto con la hebra de color rojo. Seguimos tejiendo 7 puntos bajos. 1, 2, 5, 6 y 7 puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Y formamos el último punto. Guardamos la hebra. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela. Tomamos el punto sin cerrar. Lo pasamos por el punto. Y cuando tenemos los dos bucles en el ganchillo...
formamos el punto bajo. Lo dejamos sin cerrar. Y ahora ajustamos el punto. Tirando de la hebra que hemos dejado por el reverso. Hemos terminado la fila número 7 con un total de 23 puntos. Empezamos la fila número 8. Levantamos una cadena, ahí mismo tejemos un punto bajo. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Seguimos tejiendo siete puntos bajos. Uno, dos, cinco, 6 y en el punto número 7 hacemos cambio de color. Seguimos tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en el punto número 5 hacemos cambio de color. Seguimos tejiendo 7 puntos bajos. 1, 2, 5, 6 y 7 puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución y formamos el último punto. Guardamos la hebra con la que estamos tejiendo, pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela, tomamos el punto sin cerrar, lo pasamos por el punto y cuando tenemos los dos bucles en el ganchillo, formamos el punto bajo. Dejamos sin cerrar y ajustamos con la hebra que hemos dejado en el reverso. Hemos terminado la fila número 8 con un total de 23 puntos. Seguimos tejiendo de esta manera hasta llegar a la fila número 12. Empezamos la fila número 12. Tomamos la hebra de color rojo la colocamos pegada al reverso. Pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela. Tomamos hebra. Levantamos una cadena y ahí mismo tejemos un punto bajo. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Seguimos tejiendo siete puntos bajos. Uno, dos, cinco, seis 
y en el punto número 7 hacemos cambio de color cerramos el punto con la hebra de color blanco seguimos tejiendo 5 puntos bajos 1 2 3 4 y en el punto número 5 hacemos cambio de color cerramos el punto con la hebra de color rojo seguimos tejiendo 7 puntos bajos 1 2 5 6 y 7 puntos bajos en los dos siguientes puntos tejemos una disminución y formamos el último punto de la fila número 12 guardamos la hebra con la que estamos tejiendo pasamos el ganchillo por el punto ulterior de la suela tomamos el punto sin cerrar lo pasamos por el punto y cuando tenemos los dos bucles en el ganchillo formamos el punto bajo ajustamos el punto tirando de la hebra que dejamos en el reverso y aquí hemos terminado la fila número 12 con un total de 23 puntos seguimos tejiendo alrededor de la suela con puntos bajos tejemos 9 puntos bajos 1 2 7 8 y 9 puntos bajos en el siguiente punto tejemos un aumento seguimos tejiendo 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos en el siguiente punto tejemos un aumento terminamos la vuelta tejiendo 9 puntos bajos 1 2 7 8 y 9 puntos bajos Hasta aquí hemos tejido un total de 51 puntos. Ahora vamos a seguir tejiendo alrededor de la bota vueltas enteras. A partir de aquí empezamos la vuelta número 1. Tejemos 23 puntos bajos. 1. Colocamos el marcador. 2, 7, 8. En el punto número 9 hacemos cambio de color.
10, 11, 12, 13, 14. En el punto número 14 hacemos cambio de color. Quince, veintiuno, veintidós, y veintitrés puntos bajos. Aquí llegamos a la parte del talón. Seguimos tejiendo nueve puntos bajos. Uno, dos, 7, 8 y 9 puntos bajos. En el siguiente punto tejemos un aumento. Seguimos tejiendo 8 puntos bajos. 1, 2, 6, 7, y 8 puntos bajos. En el siguiente punto tejemos un aumento. Terminamos la vuelta tejiendo 9 puntos bajos. 1, 2, 7, 8 y 9 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 1 con un total de 53 puntos. Fijaros que en el centro estamos tejiendo y haciendo cambio de color, tejiendo 5 puntos bajos en color blanco. Empezamos la vuelta número 2. Tejemos una disminución. Colocamos el marcador. Seguimos tejiendo 19 puntos bajos. 1, 2, 5, 6... En el punto número 7 hacemos cambio de color. Ocho, nueve, diez, once. En el punto número 12 hacemos cambio de color. 13, 17, 18, 18 y 19 puntos bajos. Seguimos tejiendo dos disminuciones. Seguimos tejiendo 26 puntos bajos. 1, 2, 24, 25 y 26 puntos bajos. Terminamos la vuelta tejiendo una disminución. 2. terminado la vuelta número 2 con un total de 49 puntos. Empezamos la vuelta número 3.
Tejemos una disminución. Colocamos el marcador. Seguimos tejiendo 17 puntos bajos. 1, 2, 16 y 17 puntos bajos. Seguimos tejiendo dos disminuciones. Una disminución y dos disminuciones. Seguimos tejiendo 24 puntos bajos. 1, 2, 22, 23 y 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta tejiendo una disminución. Hemos terminado la vuelta número 3 con un total de 45 puntos. Empezamos la vuelta número 4. Tejemos una disminución. Colocamos el marcador. Seguimos tejiendo 15 puntos bajos. 1, 2, 13, 14 y 15 puntos bajos. Seguimos tejiendo dos disminuciones. Una disminución y dos disminuciones. Seguimos tejiendo 22 puntos bajos. 1, 2, 20, 21 y 22 puntos bajos. Terminamos la vuelta tejiendo una disminución. Hemos terminado la vuelta número 4 con un total de 41 puntos. Empezamos la vuelta número 5. Tejemos una disminución. Colocamos el marcador. Seguimos tejiendo 13 puntos bajos. Y recordad que cuando lleguemos al centro siempre estamos haciendo cambio de color, tejiendo 5 puntos bajos en color blanco. Uno, dos, once, doce y trece puntos bajos. Seguimos tejiendo dos disminuciones. Una disminución y dos disminuciones. Seguimos tejiendo veinte puntos bajos. 1, 2, 18, 19 y 20 puntos bajos. Terminamos la vuelta tejiendo una disminución. Hemos terminado la vuelta número 5 con un total de 37 puntos. A partir de aquí, antes de cerrar más la bota, colocamos el pie que ya tenemos tejido y preparado. Y 
ahora seguimos tejiendo. Empezamos la vuelta número 6. Tejemos 21 puntos bajos. Uno. Colocamos el marcador. Dos. Diecinueve. Veinte. Y veintiún puntos bajos. Seguimos tejiendo una disminución. Seguimos tejiendo seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Terminamos la vuelta tejiendo seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 6 con un total de 35 puntos. Empezamos la vuelta número 7. Tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, colocamos el marcador, 2, y tres puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Y en esta disminución hacemos cambio de color. Cerramos el punto con la hebra de color blanco. Seguimos tejiendo 5 puntos bajos y una disminución. Esto lo repetimos 4 veces. Cuatro. En el punto número 5 hacemos cambio de color. Y una disminución una vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos bajos y una disminución cuatro veces. Terminamos la vuelta tejiendo dos puntos bajos. Uno y dos puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 7 con un total de 30 puntos. 
Empezamos la vuelta número 8. Tejemos una disminución. Colocamos el marcador. Seguimos tejiendo 8 puntos bajos. 1. En el punto número 2 hacemos cambio de color. Tres, cuatro, cinco, seis. En el punto número siete hacemos cambio de color. y 8 puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Seguimos tejiendo dos puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Seguimos tejiendo cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y cuatro puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Seguimos tejiendo cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y cuatro puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Terminamos la vuelta tejiendo dos puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 8 con un total de 25 puntos. De la vuelta número 9 a la vuelta número 19 tejemos 11 vueltas de 25 puntos bajos cada una. Recordad que en el centro siempre hay que cambiar de color tejiendo 5 puntos bajos en color blanco. Empezamos la vuelta número 9. Uno. Colocamos el marcador. Dos. En el punto número 3 hacemos cambio de color. Veintitrés. Veinticuatro. Y veinticinco puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 19 con un total de 25 puntos.
Empezamos la vuelta número 20. Tejemos tres puntos bajos. Uno. Colocamos el marcador. Dos. Y en el punto número 3 hacemos cambio de color. Y a partir de aquí seguimos tejiendo solo utilizando la hebra de color blanco. Seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta 22 puntos bajos. 1 2 20 21 y 22 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 20 con un total de 25 puntos. Y nos hemos quedado ya solamente tejiendo con la hebra de color blanco. Seguimos tejiendo con la hebra de color blanco lo que queda de la bota. De la vuelta número 21 a la vuelta número 23 tejemos tres vueltas de 25 puntos bajos cada una. Empezamos la vuelta número 21. 1 Colocamos el marcador. 2 23 24 y 25 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 23 con un total de 25 puntos. Empezamos la vuelta número 24. Tejemos un punto raso. Levantamos una cadena y giramos el tejido. Seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta 25 puntos bajos. 1 Colocamos el marcador. 2 23 24 y 25 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 24 con un total de 25 puntos. Seguimos tejiendo de la misma manera, sin voltear el tejido y pasando el ganchillo por la parte del reverso. De la vuelta número 25 a la vuelta número 28 tejemos cuatro vueltas de 25 puntos bajos cada una. Empezamos la vuelta número 25. 1 Colocamos el marcador. 2 23 24 y 25 puntos bajos. 
hemos terminado la vuelta número 28 con un total de 25 puntos. Quitamos el marcador. Y empezamos la vuelta número 29 y la última vuelta. Volteamos el tejido. Y la última vuelta vamos a tejer con puntos rasos. Pasamos el ganchillo por el último punto que hemos tejido. Tomamos hebra y tejemos un punto raso. Seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta 25 puntos rasos. Ya tenemos uno. Dos, tres, cuatro, veintitrés, veinticuatro y veinticinco puntos rasos. Hemos terminado la vuelta número 29, la última vuelta con un total de 25 puntos. Cortamos la hebra y cerramos de forma que no se note la unión. Pasamos la aguja por el segundo punto raso de delante hacia atrás. Volvemos a pasar la aguja por dentro del último punto raso que hemos formado. De delante hacia atrás. Ajustamos un poco para formar el punto. Y escondemos la hebra por dentro de la bota. Y así es como os tiene que quedar. Ahora vamos a doblar el tejido hacia abajo para darle forma al dobladillo de la bota. Y así es como os tiene que quedar. Para formar la punta de la bota hemos utilizado la técnica de tejido anverso. Y para formar el centro hemos ido cambiando de color de rojo a blanco. Recordad que tenéis que hacer dos botitas, una para cada pie. Y hasta aquí la tercera parte de Amy Rose. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! Espero que os haya gustado el vídeo y os anime a dejarme un like supersónico. Y no olvidéis lo más importante, suscribiros al canal si queréis que Sonic y sus amigos os lleven al siguiente nivel. Si tuviera que elegir entre el mundo y Sonic, elegiría Sonic.